Queridos hermanos, queridas hermanas, bendiciones. Querido siervo, querida sierva, Dios te bendiga. Una vez más nos encontramos en este canal de Manuel Mosquera TV. Le doy gracias al Señor porque me ha permitido volver a traer un mensaje más, a traer una enseñanza más de lo que el Señor ha depositado en mi corazón y de lo que el Señor ha revelado a través de, de mis vivencias y espero que sea de gran bendición. Queridos hermanos, este, primeramente vamos a darle gracias al Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido que tomes el control, amado Dios, de todas las personas, Señor, que entren a este video. Señor, bendícele de gran manera. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que envíes ángeles a los lugares celestes, Padre amado, para que desplacen, Señor, a todo principado, Señor, que se haya puesto en oposición, Señor, por, por a causa, Señor, de este mensaje. Que sean, amado Dios, desar desarmados y desplazados con arcángeles en el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate de gran manera, Señor, y que seas tú atando, amado Dios, a todo espíritu, Señor, de falta de retención en el nombre poderoso de Jesús. Que las personas puedan entender, Señor, este mensaje y pueda ser de gran edificación para su vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy quiero hablarles sobre las cárceles espirituales. Si nos vamos, primeramente vamos a leer la palabra, nos vamos en el libro, nos vamos primeramente en el libro de Tesalonicense, gloria a Dios, gloria a Padre. Nos vamos en el libro de Tesalonicense 5.23. Y el mismo Dios de paz los, os santifica por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo te está hablando que el cuerpo de nosotros, nosotros estamos compartido en tres partes, que es alma, cuerpo y espíritu. Vamos a hablar sobre las cárceles espirituales. ¿Por qué conllevo a esto, queridos hermanos? Para poder saber y entender un poco más del mundo espiritual. El cuerpo, el cuerpo sabemos que, que fue creado a través del polvo. El Señor tomó el polvo y formó el cuerpo. El cuerpo es lo que, lo que nos ayuda a poder estar aquí en la tierra. Es la parte material, es la parte física. Podr podríamos decirle que es el cajón, es la carcasa para poder llevar lo que el Señor ha depositado. Amén. El Señor dice en Génesis 2.7, dice, entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, aquí ya te está hablando de dos partes. Formó el cuerpo de la tierra y el soplo de vida que, que vendría siendo el espíritu, el roa. Amén. El soplo de vida en Génesis 2.7. Y cuando dice que fue el hombre un ser viviente, aquí nos habla del alma. Dios opera a través de las personas por el espíritu. Amén. Cada, cada área que manejamos maneja un fragmento de luz. El cuerpo maneja el fragmento de luz del sol. El alma maneja la luz del conocimiento y la información. La luz del espíritu es la luz de la revelación o el saber. Bueno, queridos hermanos. Las cárceles espirituales. Hay personas que probablemente tú las puedes ver normalmente caminando por ahí, pero en el fondo pueden tener una opresión que los lleva a estas cárceles espirituales. El enemigo se ha encargado de, de ir fragmentando el alma, el alma de una persona. Sabemos que el alma es la parte que, 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 que le pertenece a Dios. Pero el enemigo, a través de, de derechos legales que las personas le va dando al reino de las tinieblas, ellos van tomando fragmentos de las almas para encarcelarlas en, en, en cautiverio, para tenerlas en cautiverio en cárceles espirituales. Si sí. podemos ver algunas personas, podemos ver algunas personas cristianos, no cristianos, que están en la vida caminando normal, tú lo puedes ver normal, pero 
si, si nos ponemos a analizar, hay muchas personas que se deprimen y la depresión es un tipo de cárceles que el enemigo usa para poder aislarlo de su entorno, de su realidad. Hay muchas personas que cuando caen en depresión también trabaja un espíritu de, de soledad, un espíritu también, un demonio de conmiseración entra, porque recuerda que el enemigo trabaja organizadamente y, y en conjuntamente. Ellos son como ellos, ellos son como una manada de perros. Ellos donde van, ellos quieren depositar sus huevecillos, quieren depositar la legalidad para poder tener derechos con esa persona. Podemos ver que el salmista David decía en el Salmo 140, 140, vamos a buscar Salmo 140. El salmista David estaba sufriendo una persecución porque su hijo lo estaba buscando. Cuando este salmista se vio solo en la soledad, en, en la tristeza, en, en la profundidad de las tristezas. Dice en el Salmo 147, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú serás propicio. Él se sentía triste, se sentía, podríamos decir que solo. Y solamente le clamó al Señor que sacara su alma de la cárcel. Se sentía encarcelado. Entonces podemos ver que la tristeza y la depresión es una cárcel donde el enemigo se ha encargado de poder mantener a las personas cautivas. Podemos ver que hay personas que cuando entra este demonio de, 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 de depresión, trabaja con un demonio también de conmiseración, que el Señor lo reprenda. Este demonio se encarga de que la persona tenga este tipo de pensamiento de que yo no puedo, todos contra mí, nadie me quiere. Todos estos tipos, tipos de pensamientos de autolaceración, de, 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 de querer, de, de autoagredirse a sí mismo mentalmente. Entonces, el enemigo trata de aislarlo de las demás personas, entonces entra un espíritu de soledad. Después puede entrar el espíritu de suicidio y espíritu de muerte. Es donde ellos toman la decisión de suicidarse porque no encontraron la solución, no le encuentran la solución en ninguna parte. Y es muy triste esta situación porque eh, la juventud en, hoy en día hay muchas personas que, que son encarceladas y, y, y son engañados por el reino de las tinieblas, son engañados y llegan y toman esta decisión de, de suicidarse. También cuando las personas este, tienen ansiedad, ataques de ansiedad, todos estos son síntomas de opresiones demoníacas que te llevan a una cárcel de cautividad. Entonces, queridos hermanos, queridas hermanas, si nos vamos al libro de Isaías 61, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor que está sobre mí porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de cárcel. Gloria a Dios. Esta palabra la leyó nuestro Señor Jesucristo. Aquí no está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que él vino a, da, a libertar a los cautivos, pero él no está hablando de los cautivos que estaban en las cárceles, sino que de los que estaban encarceladas, en, encarcelados espiritualmente. Amén. De aquellas personas que no encontraban solución, que no encontraban, que no miraban más allá de de lo que el Señor tenía para ellos. Podemos ver también este, a las personas que están en situaciones de, ca de, de calle, a los indigentes. Estas personas, muchos, están en estas situaciones. ¿Por qué? Puede ser por una adicción. Puede ser también por algún problema familiar, eh, algún tipo de trauma que sucedió. Fallecieron sus padres desde muy pequeños y estas personas fueron criadas por otra. Entonces fueron abusados y ellos tomaron la decisión de agarrar las calles y entonces su juicio, su cordura se fue, se fue espiritualmente manipulando hasta llegar a un grado de locura. Es muy triste porque a veces 
eh, podemos ver a estas personas en las calles y tú ves que ellos andan hablando solo y, y, y dicen cualquiera de cosas de disparate, dicen cualquier disparate y muchos, muchos los toman, no, sí, esto está loco, está fuera de sí, pero hay un mundo espiritual que quizás ellos están viendo y nosotros no podemos percibir. ¿Por qué? Porque ellos están cautivos en, 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 esas, en ese tipo de cárceles. ¿Y, y cómo, cómo sabemos que existen estas cárceles? ¿Cómo, cómo podemos identificarlas? Fácil. Estando en ayuno y en oración y en santidad, el Señor te lo va a ir revelando a través de que tú puedas ministrarle liberación a otra persona o, o, o que el Espíritu Santo te lo vaya revelando conforme a que tú vayas leyendo la palabra y el Señor tenlo por seguro que te va a ir revelando. Amén. Dice también en la palabra de Dios, dice en el, en el libro de Isaías 41.22. Mas este, es pue mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en caverna y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo y no hay quien libre. Despojados y no hay quien diga restituir. Es tremendo. Sabemos que Elías fue un profeta que sufrió una persecución por Jezabel. Ella, él... Él sintió temor, él estaba huyendo y él se escondió en unas cavernas. El Señor le dijo, ¿qué, ¿dónde estás, Elías? ¿Qué haces ahí escondido? Podemos ver que este profeta fue muy usado por Dios, pero en él entró un temor, donde él decidió irse a esconder. Muchas personas cuando nos, senti cuando nos sentimos eh, perseguidos, buscados, Ten, tendemos a no enfrentar la situación, ten, tendemos a, a escondernos en, en la oscuridad de nuestra, de nuestra mente. Y el enemigo se aprovecha para encarcelarte en este tipo de cuevas, donde no puedas salir, donde, donde tu tiempo, ellos lo que están buscando es que tu tiempo sea perdido, que tu tiempo que tienes aquí en la tierra, pueda ser desperdiciado porque Dios está buscando a personas que en verdad lo adoren en espíritu y en verdad y que prediquen su palabra. El Señor está buscando a personas que puedan llevar su mensaje más allá, que puedan ver más allá. Amén. Hay muchas personas que también están encarceladas en la relig religiosidad. Son este tipo de personas que opinan de todo el mundo, eh, dan con, le dan consejos a todo el mundo de cómo llevar las cosas de Dios, de cómo predicar, de cómo, sabes, este tipo de personas que, que ok, son una bendición, amén, porque son unas personas que quieren ayudar, pero ellos, ellos en su espiritualidad no se ayudan a sí mismos, amén. Son este tipo de personas que, que quieren, 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 Ayudar, tienen, tienen un corazón para ayudar, pero en sí mismo ellos no pueden ver, no, re, no, no pueden observar esa cárcel, esa, esa, ese muro que el enemigo ha puesto en ellos para que ellos no crezcan. Amén. Entonces es muy terrible. Vamos a leer también aquí en Mateo 5, 5, 25. Dice, ponte a cuenta con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto, te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Gloria a Dios por esta palabra. Bueno, queridos hermanos. Es importante estar a cuenta primeramente con, con, con Dios, estar a cuenta con cada, cada acción que nosotros tomamos, con cada acción que nosotros hacemos en nuestras vidas. Es importante en cada oración renunciar a todo pacto, renunciar a todo pecado consciente, inconscientemente. Siempre hay que estar renovándonos ante Dios para que no podamos ser echados a las cárceles de cautiverio. Porque el enemigo es un as en 
en, en atrapar su presa. Dice en la palabra de Dios que el enemigo vino fue a matar, a robar y a destruir. Mm -hmm. ¿Qué vino a matar? Vino a matar el tiempo. Vino a matar tu tiempo. Vino a matar eh, tu, tu, tus creaciones. Vino a matar tus ideas. Vino a matar tus sueños. Vino a matar tu ministerio. ¿Para qué vino a robar? Pues vino a, a robar tus finanzas. Que tú no tengas unas finanzas estables. Que te metas en deudas. Que vivas en un total desorden. Y que vino de, a destruir. Vino a destruir los hogares, los matrimonios. Vino a destruir todo lo que el Señor quiere entregarte. Porque recuerda que el Señor nos bendijo con toda bendición del, del cielo. Tenemos todo. Tenemos todo, pero es necesario levantarnos como guerreros de Dios, hijos de Dios, en oración de guerra, en oración de rescatar lo tuyo que el Señor te ha entregado. Porque todo lo que el Señor, dice en el Salmo 24, que todo le pertenece a Jehová, la tierra y su plenitud. El Señor, todas las bendiciones no las tienen ahí, pero está en el plano no visible y tenemos que luchar a través de... De, de la obediencia, de la santidad, a través de, de la búsqueda de su Santo Espíritu. Queridos hermanos, hay que despertar, hay que a, a, a abrir esas cárceles, a proclamar el mensaje de Dios para poder ser bendecidos totalmente. Aunque somos bendecidos, pero tenemos que pelear la batalla. Dice la palabra de Dios, resistir al diablo y él huirá de ti. Resiste en ayuno, resiste en oración, resiste en santidad, en rectitud delante de los ojos de Dios. Trata de estar en tu casa en paz porque el enemigo quiere traer división dentro de los hogares para, para, poder, para poder acabar el plan de Dios. Queridos hermanos, querido siervo, querida sierva, espero que este video sea de gran bendición. Los invito a que se puedan suscribir y me dejan sus comentarios. Me pueden buscar en las otras redes sociales como Manuel Mosquera TV en TikTok, en Facebook, en Instagram, como Manuel Mosquera TV. Dios le bendiga, espero que sea de gran bendición y estamos hablando para un próximo video. Bendiciones.